esta ha tardado más porque este no picamos bien la hoja entonces por eso nos ha tardado un poquito más pero ya la que ya casi está es la de que está afuera. Esa yo creo que en una semana ya la vamos a hacer. Esa también ha estado trabajando bien, o sea, va bien la composta. Aquí se hicieron equipos de 10. Este, ella, la compañera Irma, es la que está al frente del equipo. Y ellos hicieron esta composta. Esta, como se da cuenta, mire ya. Acá está, ya se, se deshicieron las hojas y todo el material que le, que le pusieron las compañeras. Entonces, nosotros esperamos que en 15 días ya vamos a, a cosechar esta, esta composta. Ya la vamos a alzar. Y este... Y ellos todavía están recibiendo sus lixiviados, eso es más concentrado todavía porque ya, ya no, ya huelen a amoníaco, ya no huelen a estiércol. Entonces, este, de estas compostas fue la que usa, usamos para ponerle a las limpas, ¿verdad? De aquí se hicieron, les pusimos este, algunos nutrientes y de, y de aquí se repartió para que les pusieran a a las diferentes milpas de los compañeros entonces esta es de las de las compostas más avanzadas este, que vamos a, a, a levantar el, aquí se prepararon 80 litros verdad sí, de lixiviado con litros. también con minerales esas ya están listas para ya usarse el próximo año ya los que si ellos quieren usarlas son como para 80 hectáreas 40 de a 2 litros cada uno y ellos les deseamos que pues, ellos van Fácilmente pueden vender su litro en 25, 30. Al voltearla, tres días no calienta, me hablan por teléfono con él, con él, que me hable por teléfono para venir a reactivarla. Le voy a traer un poquito, voy a traer un poquito de, ¿cómo se llama? De levadura. De levadura, para que vuelva a reactivarse. ¿Sí? Pero si la voltean y a los tres días no empieza a calentar, me hablan. Si ya volvió a calentar, déjenla así. Les voy a sugerir una cosa para que ya no la estén volteando. Tienen tubo, ese de, no tendrán un tubo o una manguera gruesa. Esa. Mira, al voltearla le vamos a meter la manguera ahí y le vamos a hacer hoyos a la manguera para que por la manguera entre aire y ese aire le va a servir para, para que la composta vuelva a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y se haga, se deshaga más rápido. O le podemos meter un tubo de esos de agua, de, de esos de los de los de drenaje. Lo metemos en medio y le picamos así. Y también entra ahí. Empezar a hacer este, el, nuestros abonos orgánicos, primeramente tuvimos que este, aplanar bien para que este de un desnivel donde el agua tenga que este, correr en una sola dirección fuimos este, acomodando las hojas secas en capas de ahí echamos la hoja verde enseguida echamos este, la majada le rociamos de agua le echamos este, ceniza enseguida este, el abono este, fertilizante para que esté más concentrado de ahí Nuevamente volvimos a hacer sucesivamente lo mismo hasta llegar este, a una altura de unos capas, ajá, un metro con 75 centímetros. Poco a poco, este, a los 8, 16 días, dimos la primera volteada. La volteamos, este, le, la estuvimos regando cada tercer día para que no se seque. Y este, así sucesivamente fuimos haciendo hasta que llegamos a este punto. Ya de, de tierra, ya no es hoja seca, ya no es estiércol ni, ni nada, sino que ya es tierra y esto es abono orgánico. Okay. Y eso es lo que aprendimos sí. a hacer con la, la ingeniera este, Guadalupe. Guadalupe. Y necesitamos pues más asesoramiento para seguir con este proyecto. Ya hicimos este abonos orgánicos y ahora queremos lombre y composta. Para empezar, creo nosotros como campesinos lo tenemos como cultura. Uh -huh. Pero ahorita, gracias al ingeniero, lo empírico que nosotros sabemos con la técnica de ellos, creo se hizo uno solo y avanzamos muy bien. El abono orgánico, por ejemplo, no lo conocíamos. 
de ahí extraemos el exhibiado. El exhibiado se le fue aplicando a la, a la milpa, a la frijolar, a la ia de calabaza. Pues gracias a eso obtuvimos un buen resultado. ¿Sí? Desconocíamos de esto. Y ahorita, como campesino y al técnico, creo que sí hicimos un camino. Pues. Y estamos esperando también que de ahí para acá venga también algo que nos este, estimule para ir siguiéndole, echándole ganas. Porque creo que esto también es una carrera. Al ser campesino es una carrera. Sí, no sí. es nada más estar ahí. Oh, pues yo nací de ahí y mi cultura es sembrar. Ah, porque fueron mis padres, mis abuelos, yo creo que tiene mucho. Tiene infinidad de cosas creo el ser campesino. Pero gracias también a un técnico también que nos está echando la mano y esperemos que esto siga tocando puertas Cuando voy a la mipa llevando mi pan y mi vianga en mi sabucán, mi afilado machete y en mi calabazo agua fresca para tomar. Con mi perro detrás y con mis chupitos son por si acaso puedo cazar. Pienso en ti porque tú eres la más gentil y más linda mestiza de todo Yucatán. Cuando voy a la mipa llevando mi pan y mi 